في منزلها المتهالك في أحد الأحياء العشوائية في محيط نيودلهي تمسك مينا سونغ بصورة ابنتها الصغرى أنيتا التي اختفت منذ سبعة أشهر وكان والد أنيتا التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات قد نسيها في إحدى الحانات ولم يعثر لها على أثر منذ ذلك الوقت تشك مينا في أن صاحب الحانة قد باعها لمهربي الأطفال الذين قد يستغلونها في سوق الدعارة حين تكبر لو كانت طفلة ابنة رجل غني لكانوا وجدوها في أربعة أيام هذا يحدث لنا لأننا فقراء نعمل بجهد شاق لنأكل وجبتين في اليوم لهذا السبب لم يستمع أحد إلينا عائلة أنيتا ليست وحدها التي تعيش هذا الأسى تقدر السلطات عدد الأطفال الذين اختفوا في نيدله ب 2500 طفل خلال عام 2008 النسبة الأعلى خلال السنوات الأخيرة لكن المؤسسات التي تعني بالأطفال تعتبر أن المشكلة أكبر بكثير مما تعلنه السلطات إذ أن شبكات الجريمة المنظمة تستهدف خطف الأطفال في الأحياء الفقيرة ملايين الأطفال يهربون في الهند إلى أسواق العمل بالقوة سواء عمالة العبودية أو الأطفال في كل هذه الحالات لا يعرف الأهالي مصير أولادهم العائلات الهندية اتهمت الشرطة بتجاهل الأرقام الكبيرة لأعداد الأطفال المختفين فقط لأنهم أبناء عائلة فقيرة لكن السلطات تنفي هذه الإدعاءات وتقول أنه لا يوجد دليل على أن هناك عملية اختطاف منظمة للأطفال أنا أقول لك أننا عثرنا على أكثر من 95% من الأطفال المختفين خلال أيام أو ساعات معدودة لكن هذا لن يخفف من ألم من السونغ التي كتبت أكثر من 30 رسالة إلى الشرطة ورئيس الوزراء الهندي تطلب فيها المساعدة وهي تقول أنها لن تيأس في البحث عن طفلتها المفقودة طالما امتلكت القوة والقدرة